السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نحن نتعلم الطريقة الصحيحة للتعامل مع الفيلدز شو نقصد أول شيء بالفيلدز هنا ذني المتغيرات اللي مرتبطة بالكلاس انستنس فاريبل مثل ما دلاحظ الآن عندنا اثنين كلاسات الكلاس ستارتر بي المين ميثود وسويت أيضا أوبجكت للكلاس الثاني اللي هو أوبجكت كلاس داخل هذا الأوبجكت كلاس الشيء الوحيد اللي عندنا هو اثنين فيلدز طبعا مثل ما نعرف ذني فيلدز ممكن نستخدمهن بكلاس ثاني لأنه أولا هنا public ثانيا احنا نستخدمهن عن طريق الأوبجكت نيم دوت أوبريتر اسم مال اسم الفيلد أول شيء هاي الطريقة هي طبعا مو خطأ بس الطريقة الأفضل أو اللي ينصح بيها انه مو هاي هي الطريقة المباشرة طبعا هاي شغالة الآن لو سويت ران انطبع لي صفر اللي هي قيمة الأي وإذا أروح للأي ألاحظ انه قيمة صفر شون الطريقة الصحيحة ل يعني تحقيق هذا النتيجة الطريقة الصحيحة هي باستخدام methods اسمها يطلق عليهن الجتر والستر يعني مثل شغلتها تطيق قيمة المتغير ومثل أخرى حتى نتعين قيمة لهذا المتغير الآن شو نسويهن طبعا نحولهن إلى لازم نسلم public حتى نقدر نس يعني نستخدمهن بغير كلاسات مثلا هنا حنحتاج void get x على سبيل المثال أو get a هنا عندنا get a هنا نريد نرجع طبعا إذا نقول get a الآن مو void العفو لازم يصير مثلا هنا integer لأنه لأنه شغلة هاي المثل حترجع قيمة فنقول return return ال a نحول الآن هذا مالتنا الفيلد إلى private حتى ما نسمح للمستخدم أنه يسوي access يعني يستخدم هذا المتغير بشكل مباشر نجبره أنه إذا يريد هذا المتغير يجي عن طريق هاي المثل يحصل قيمته زين إذا يريد يعني يحتاج هو يحط يغير قيمته نسوي مثل أخرى هم public هنا نحن نقول void لما نحتاجها set a وهاي set a هنا ايش حيصير بها حيصير ال a طبعا هاي لازم بعد لاحظ تاخذ فد argument هنا نوع integer مثلا نقدر نسوي حراوي شغلة أخرى حق حسمي أيضا a هنا إذا كتبت الآن a يساوي لنا A حيصير عندي مثل نوع خلينا نقول مثل الكونفليكت يعني فد مشكلة حيصير انه الكومبايلر ما راح يقدر يحدد انه هل هذا ال A هو الارجمنت ام هل هذا هو ال A حتى نتحل هيك مشكلة مثل ما شرحت سابقا نقول this يعني ايش نقول؟ دا نقول هذا المتغير هو متغير الى علاقة بالاوبجكت او الانستنس من هذا الكلاس يعني بها مو بهذا الكلاس وانما بالاوبجكت اللي علاقه بهذا الكلاس هاي ايضا حتى نتعلمها بس هسه هاي هاي الست نرجع للموضوع الرئيسي انه هاي الست ميثود حتى نتغير قيمه الاي ايضا خلينا نستخدمها الان حتى يكون اوضح طبعا هسه الان عندي ايرور لان هذا برايفت بعد ما يصير استخدمه شلون اذا اريد قيمته شلون اسوي العد استخدم الجيت اي ميثود الان اسوي اسوي سيف احفظ عندي ايرور ارجع اشوف ليش هذا الايرور صار عندي لان هنا ما سوينا سيف نسوي سيف الان اذا سويت له ران نلاحظ قيمته صفر اذا نزلت الان اريد اغير قيمه الاي شنو استخدم استخدم السيت اي خلي قيمه لاي زين هنا خلي قيمه خلينا ندخل قيمه مثلا مية طبعا هذا ايضا خطا لازم نقول object نعطي اسم الاوبجكت دوت حتى نسوي اكسس لهاي الميثود ليش لانه هذا لو عندي inheritance extend كان ما تحتاج هذا الاوب يعني تستخدم الاوبجكت على كل ان الان اذا سويت كوبي لهاي امر الطباعه سوي بيست اسوي رام من جديد نلاحظ انه طبع عندي اول مرة قيمته تغيرت وطبعت ثانية مرة وقد ملحوظة ثانية اريد اراويك ايضا لاحظ انه هذا 
الكلاس ما بي كونستراكتر مثل ما تعلمنا سابقا كونستراكتر هي ميثود تحمل نفس اسمها يكون بالضبط نفس اسم الكلاس وتنطلق رأسا بمجرد انه ننشئ الاوبجكت السبب انه هذه آه هذا يعني دا يشتغل عندي الكلاس رغم ما بي كونستراكتر لانه شلون نقول يعني بالديفولت يعني بحاله الستاندر موجود اذا ماكو كلا اذا ما عندك كونستراكتر الكلاس اذا ما بي كونستراكتر جافا والكومبايلر حتنشئ كونستراكتر الى اللي هو هذا public تاخذ الاسم مالته اللي هو object class class هنا نلاحظ ال constructor اللي ينشأ ينشأ بدون اي argument اذا يعني هذا بالdefault ينشأ اذا انت كتبته موجود اذا ما كتبته هي جافا تخلي بس اذا انت احتاجت constructors with arguments لازم انت تخليه حتى يعني تقدر تستخدمه لهنا ننهي هذا الدرس وان شاء الله بالدروس الجاية حنبلش باستخدام ال graphical user interface الجوي ان شاء الله يكون درس اكثر ممتعات للمستخدم مع السلامة